Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը եւ եթե կան հարցեր, որոնք գուցե հետաքրքրել են ձեզ, բայց երբ եք չեն հնչել, առաջարկում ենք միանալ մեզ բացահայտելու շոու բիզնեսան հայելու հակառակ կողմը, ողջույն եթերում փոփարտնը։ Այսօրվա մեր յուրնային հայտնիներից ով իր ստեղծագործական գործունեության տարիների ընթացքում շատ դադարներ է ունեցել։ Ավելին եղել է շրջան, երբ նա որոշել է թողնել ամեն ինչ ու մեկնել հայրենիքից։ Վերջինս խոստովանում է, որ տվյալ դադարների ընթացքում եղել են պահեր, երբ նա հանգամանքների բերումով ծանր շրջան է ապրել, ինչից դուրս կան նրան բավական դժվարությամբ է հաջողվել։ Տարիների ընթացքում հայտնի երկչուհիներից մեկի հետ ունեցած հարաբերությունների, այնուհետև նրանց համատեղ որդու հետ չշփվելու թեմաներից բացի եղել է նաև շրջան երբ քննարկվել է նրա հայ հարակելական եկեղեցուն չհետևելու հարցը։ Այսօրվա մեր հյուրը երկիչ դավիթ Թուջարյանն է, ով նախկինում հանդես էր գալիս Սասունցի դավիթ Մականվամբ։ Ողջույն դավիթ, շնորհակալ ենք ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար եւ մեր հաղորդմանը հյուրն կարվելու համար։ Շնորհակալ ծու, ես լեմ շնորհակալ բավականին երկար դատարից հետո։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ դուք համաձայնվեցիք հերոստատեսային տարբերակով հարցազրույց տալ, որովհետեւ նման բան կարծես թե վերջին անգամ նույնիսկ չեմ կարող հիշել, թե ես եմ եղել։ Նախ սկսենք դրանից, հա, հենց մեր զրույցը։ Ինչով է պայմանավորված ձեր այս լրությունը հերոստատեսային հարցազրույցներ տալու առումով։ Ինչու եք խոսափում դրա գրողներից եւ ինչու չեք համաձայնում, որովից է միտեղ հանդես գալ։ Խնդիրը նրա անում նա, որ ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկիչ կոնկրետ իմ պարագայում ես պետք է ինչ-որ մի գործ գործունեություն ծավալած լինեմ, որ ասենք այդ մասին քննարկ եմ, խոսեմ բայց քանի որ 13 թվականից այս կողմ մինչև այս վերջերս ոչ մի հասենք տեսահոլովակ երկ նման աշխատանքներ չեր արվել ուղակի զուտ իմ անցյալում արված աշխատանքները երկերը այդ երկերով է հանդես գալիս տարբեր միջոց հարումների կարիք չկար որ հաղորդման շրջանակներում հանդես գայ ու խոսեի որովհետև ինչ որ գործ ինչ որ մի բան առաջ չկար որ դրա մասին խոսեի դավիթ ի տարբերություն ձեր հարցազրույցների վերջին շրջանում դուք ակտիվ եք երկարվեստում հանդես եկակ հարց տանեմ տեսահոլովակով այնուհետև խորոված երկով ու դրա հիման վրա նկարահանած տեսահոլովակով որի մասին մենք պարզապես չենք կարող ճանդրադառնալ մշտապես նշում եք որ այն երկերը որոնք վերջին շրջանում կատարում եք դրանք չակերտավոր ասված գումարային երկեր են եւ կարծես թե երբ նայում ենք շոու բիզնեսին գլոբալ տեսանկյունից գրեթե բոլորը հանդես են գալիս հարսանեկան թեմայով երկեր որպեսի մասնակցեն այս կամ այն կորպորատիվ միջոցառումներին Դավիթ դուք կատարում եք այդ երկերը քանի որ եկամտի այլ աղբյուր չունեք եթե խոսենք այս ամենի մասին այլ տեսանկյունից արդյոք ձեզ գոհացնում է այն ամեն ինչ անում եք եւ արհասարակ այն ամեն ինչ այսօր կատարվում է ուրեմն շոու բիզնեսի ես կասեի ոչ թե 90% էլ 100%-ն է կորպորատիվ երկեր երկում, որովհետև այսօր մեր պետությունը ցավոք սրտի չի կարող անում բավարարել այն համերկներ, այն հարթակները երկիչների համար, որովհետև երկիչը կարող անա այլ ավելի արվեստի բարձր գետերի մասին մտածի ու հասնի ու այդ տեսքով վարձատրվի ու ապրի, ոնց դրա համար բոլոր 100%-ն էլ այսօր աշխատում են կորպորատիվ երկերի վրա։ Այո, ես ժամանակին, երբ որ Սասունցի Դավիթի էպոսի հիման վրա նկարահանեցինք 4 տեսահոլովակներ, ես ասել եմ, որ ես չեմ կենտրոնացել այդ ժամանակ գումար աշխատելու վրա, որովհետև բավականին մեծ աշխատանքներ տարվեցին այդ ժամանակ ու այդ մեծ աշխատանքներն էլ բնականաբար կապված էին գումարների հետ, իսկ եթե կորպորատիվ ինչ որ մի աշխատանք ես անում, բնականաբար ակնկալիք ունես որպեսի հետ գա, չէ՞, քո գումարը, իսկ այդ ժամանակ այդ մեծ աշխատանքները որ արվեցին, նաև մեծ գումարներ էլ դրվեցին։ Դրա համար այդ գործերով, այս քնեց ասունական այդ շարքերով ես ինչ որ մեծ գումարներ չեմ աշխատել։ Եվ երբ որ եկավ ժամանակը, որ արդեն տեսա, որ չի կարա այդ պշարվակի, բնականաբար արդեն պետք է այլ երկեր էլ արվել։ Ես չեմ ասում, որ կորպորատիվ երկերը չեն կարող լինել սիրված կամ պահանջված կամ արվեստի, ինչ որ ցածր, ինչ որ մի մակարդակ, կարա նաև լինի կորպորատիվ, բայց կարա լինի շատ լավ вораկալ եւ հանրությանը հասանելի ամեն ինչով։ 
Այկար շորջան, երբ մեկ մյուսի հետևից ծնվում էին հարսանեկան թեմայով երկեր, հարսի շոր, կավոր, պեսա, և դուք եվս միացակ այսպես ասաց այդ թիմին, հարս տանեմ երկով և այն ու հետև խորոված։ Հետաքրքիր է ինչպես եղավ մտահաղացումը խորովածի թեմայով երկ ստեղծելու և արդյոք այն արդարացնում է, արդյոք կարողանում եք մասնակցել և ձեր ելույթներով հանդեսկալ կորպորատիվներին։ Ուրամն հետ կնամ 2009 թվական, երբ որ իմ մարալ տեսահոլովակը դուրս եկավ, հենց այդ մարալ երկը ինքն իրանով արդեն հարսի մասին էր, այդ ժամանակ դեր այդ կան հարսերի մասին։ Չկար, չկային տեսահոլովակները ու իմ գործ ընկերներն էլ, ովքեր որ ռեստորաներում տարբեր տեղերում աշխատել են, կոնգրետ այդ երկով իմ երկով շատ տեղեր մասնակցել են, իսկ արդեն դահաթարից հետո, 2013 թվականից հետո, արդեն նոր ես հարստանեմ երկը, թե մեկ խորովաց ու տող ազգենք, խորովաց սիրոսը, հարսանիքներում ասենք սկզբից միշտ էլ խորովացը, երբ որ մահատուցվումա մեր ավանդական չէ, ասենք խորովացի պարնագնում ու մենք որոշեցինք արդեն հարսի մասին դեմ իշտել պետք է երկ ենք, կանի կանք, կանի երկում ենք, բայց ասենք խորովացի հետ կապված է մտարձինք ինչ-որ մի նորություն, հետ էլ պատահական իմ ընկերներ էդ ե թե բարերը թե։ Թուլ տվությամ մեջ բերեմ, որո շատ վացա, ծու խորոված ալկար մրած սող կանաչով է համենված վայչ ու տողին կպոշմանի ու տողին թող հալալ լինի, չալաղաջի լավ կտորը պետք է ուտի մեր կավորը։ Այո։ Սա երկի խոսքերից մի հատվածը։ Դա վիտք հիչ առաջ նշեցիք, որ կարել է ստեղծել կորպորատիվ միջոցարումների համար երկ, բայց որը լինի բարցր հա որակի։ Այս տեպքում ինչ կասեք այս երկի մասին։ Չեք կարծու� Ոնց ուզում են տող իչ են խնդիր չկա, ես չեն վիրավորում։ Երկե հասկանալ է, որ առաջնային այստեղում գումարն է ձեզ համար։ Բարցր որակ, ես նկատի ունեմ, նրավություն առաջի հերթին, բարցր որակ, ես նկատի ունեմ, բարցր երկի հենց բարերը ինչ-որ թեմայի վերաբերվող, բայց ասենք բարցր որակի բարերը գրված լինի, ասենք ես դեպքում երվոր խորովածի մասինա, ինքը, որ նա հիմ ես խորովածի շուրջ, ինքը շատ լավ բարերը ասենք ներկայա� լավ, բարց էր որակի էլ, թե չէ, չեմ կարա ես ասեմ, որ խորովածը արվեստի գլուղ գործոցը, խորովածը ուղակի մեր ստամոքսները լսնելու համար բանա, մենք էլ հայերը շատ ենք սիրում, ու կանի որ ես աշխատում եմ պրեստոր խորովածը մատուցելուց առաջ հնչի խորովածի պարը, ու մենք մտացցինք ես էլ անենք, կանի որ ես աշխատում եմ վրեստորանում, ես տենց խնդիր չունեմ, կարծում էլ ուղմար վաստակելու լավագույն տարբերակնեց մեկ այստ ու չեն գնում են տեղ, դա իրենց ընդրությունն է, ես համարում եմ պրեստորանը ոչ թե ծացր հարթակ, այլ աշխատանքի վայր, որ տարբեր մարդիկ ունեն իրենց աշխատանքի վայրերը և ամեն մեկը իր ընտանիքը պահելու և ապրելու համար աշխատում 
աշխատանքի վայրնա ու ցածր հարթակ չի համարվում եթե զուտ աշխատանքի վայրա կոչվում ա եւ ես հիշում եմ նախկինում արված մեկ հարթազրույցի ժամանակ նշել եք որ դուք այսինքն այն ինչ կատարվում է այսօր չի բավարարում ձեզ այն ինչ կատարվում է կորպորատիվների ժամանակ ձեզ դուր չի գալիս հետաքրքիր է արդյոք փոխել եք ձեր կարծիքը թե այնու ամենայնիվ այլ տեսանկյունից եք նայում նաև նշել եք որ կցանկանայք ընդհանրապես դուրս գալ երկարվեստից նույնիսկ փորձեր եք ձեր ներկել մեկնել մոսկվա եւ այնտեղ բիզնես ծավալել այնուհետև նշել եք որ առավ դուր է ձեզ համար չէ հետաքրքիր է դավիդ ինչ է տեղի ունեցել ինչպես եք եկել այս սկեպի բայց իսկականից առավ դուր է համար չէ չնայած պետք է միշտել փորձել դե այսօր հիմնված ամեն իշնել առուց ախի վրա որ այդպես նայենք ասենք պետք է ոչ մի բան չանենք բնականաբար այսօր իմ կոլեգաներն էլ մենք բոլորս էլ եկել ենք մի եզրակալության որ դե բնական է երկելով մինչև չէ երբ մարդ պետք է աշխատի բնականաբար պետք է արդեն կողքիցել ինչ որ մի գործ կամ բան լինի Այս դեպքում ձեզ մոտ կարծ նաև հիաստապություն որով դեպք դուք նշել եք որ նաև ցանկություն ունեք թողնել ամեն ինչ թողնել երկարվեստ այս դեպքում նաև ձեզ մոտ հիաստապություն կար այո փորձել արել է ինչով էլ պայմանավորված այդ հիաստապությունը ավելի շատ հոգնել է երևի էլի այդ վիճակից այդ ռեստորանային այդ անընդհատ անընդհատ այդ վիճակից ինչտեղում է բոլոր մարդկանց մոտել ամեն մեկը ինչ բնագավառում որ աշխատում է գալիս է ինչ որ պա որ հոգնում է ոնց որ այդ վիճակից չէ փորձում է ինչ որ միատ ուրիշ գործի մեջ կամ ինչ որ միատ ուրիշ բնագավառում հետո նորից տենում է որ չէ բայց ասենք ոնց որ չի ստացվում է սի դեպի մնա բան դուք կրկին շարունակեցիք նույն ճանապարով հա ես փորձեցի ասենք դուրս գալ այդ ոլորտից մանավանդ ասենք որ իմ երկերը մայրս էր գրում ու մենք շատ սիրով աշխատում էինք իրար հետ ամեն ինչ շատ լավ ընթանում էր ուղակի ասենք չարաբաստիկ այդ հիվանդության պատճառով որ տենց վատ բան եղավ ասենք դրանից հետո բնականաբար այդ հիաստապությունն է եղավ ամեն ինչն է եղավ ինքը նաև երկարատև ժամանակ է ինչ դուք ընդհանրապես չէի երկու դուք նշել եք ռեստորաններում շարունակվել է երկը զուտ իմ գործը պահպանելու համար բայց ասենք ցանկությունը կար ուրիշ ոլորտում դուք նշել եք որ այդ շրջանը ձեզ համար բավական դժվար ու ծանր շրջան էր ինչը ձեզ լրիվ շարքից հանեց ինչպես դուք եք նշել եւ դրանից հետո ինչպես նշեցիք ակտիվ գործունեություն որպես այդպիսին չեք ծավալ է ձեր թույլ տվությամբ եթե մի փոքր հետ գնանք եւ վեր հիշենք տվյալ ժամանակա շրջանը հա ձեզ մոտ դեպրեսիվ շրջան էր ինչպես կարողացաք հաղթահարել դար կա ով օգնեց ձեզ հաղթահարել այդ շրջանը շատ ծանր շրջան էր բայց որ ասեմ ինձ կորցրել էի ինչ չի կորցրել բայց շատ ծանր շրջաներ բնականա որովհետեւ արդեն շատ լուրջ մտածելու բան կարելի այն հարազատը ով քո ամենը կարևոր մարդն է եղել էլ չկա կողքից չի որ քո աշխատանքն էլ քո ասենք երկարվեստնել կապված էլ կապված էր իր հետ ինքն էլ արդեն այդ հարցում էլ քո կողքինչի վերջապես ըտենց շատ ծանր վիճակ էր բայց փարկ աստու ես ոչ թե իմ ուժերով այլ աստու օկնությամբ ես կարողացա ոդքի կանգնել ու նոր մի հատ ճանապարհ սկսել որը որ ճիշտ է մայրս արդեն իմ կողքինչի բայց նա միշտ կա ես վստահեմ որ ինքը կա ու ավելի լավ ավելի լուսավոր ավելի լավ ճանապարհ սկսվեց իմ համար որովհետև ավելի վստահ վստահություն է ինձ ներշնչում ավելի հաստատվածը դրա մասին խոսելից մեկ անգամ նշել եք որ ինչ որ առումներով նախկինում անպարկեշտ կյանք եք վարել երևի թե խոսքը դրա մասին է որ ձեզ մոտ ավելի լավ եւ լուսավոր կյանք սկսվեց գիտեք ինչ ես ընդհանրապես սիրում եմ երբ որ մարդ ցանկացած մարդ մենք մեղավորներս բոլորս երբ որ հարկը գալիս է մենք խոստովանում ենք այդ մասին որ մենք էս մարդիկ ենք ես չեմ գնահատում այն բանը որ մարդը միշտ իրեն բարոյական է ներկայացնում ու միշտ ինքի իրեն արդար է ներկայացնում ու մարաջ մարդը մարդու առաջ հնարավոր է որ ինչ որ հարցերում արդարանա կամ բարոյական ներկայացնի որովհետև մարդը 
տվյալ մարդու անցյալը կամ ծածկված բաներից տեղյակ չի ինքը չի կարա իմանա ինքը ուղակի այսպես մակերեսորեն կարա այն ներկայացրածը տեսնի եւ որպես այդպեսին հավանի բայց մնաք աստված գիդի մարդ ունեցում ինչ էր կատարվում ու ինչ էր կան ու ինչ էր արել այդ մարդը չէ դրա համար ասենք ես պարզ եմ գտնվել այդ հարցում ու ասելու այո եղել լատ ենց կյանք ինչի չէ որ եւ բնականաբար մարդ մինչև չհասկանա որ ինքը որպես այդպիսին չի ինքը չի կարա ավելի լավ ճանապարհ ընդրի ավելի լուսավոր ուղի գնա դա այդպես է լինում է միշտ այն մարդկանց կյանքում ովքեր որ ավելի լուսավոր ճանապարհ են ընդրում Դավիթ սովորաբար մեր հայտնիները երբ խոսում են աստծո մասին, խոսում են նախկինում ամբարկեշտ կյանք ունենալու եւ արդեն վերափոխվելու, ինչպես դուք եք նշել Հիսուսի օկնությամբ այդ ամենի միջից դուրս գալու մասին, նա հասարակությունը նրանց կապում է այս կամ այն կրոնական կազմակերպության հետ։ Ձեր դեպքում եթե հիշենք տարիներ առաջ եւս այդպես էր։ Դուք կապվում էիք աղանդավորական շարժումներից մեկի հետ։ Իհարկե մենք չենք ցանկանում այս թեմայով ծավալվել, սակայն հետաքրքիր է։ Արդյոք իրականում կապ ունեցելեք որևէ կրոնական կազմակերպության հետ, որևէ առնչություն ունեցելեք, որովհետեւ սովորաբար իհարկե լինում են դեպքեր, երբ մարդի երևակայությունը ան իրենց սահմաններ չեն ճանաչում սակայն լինում են նաև դեպքեր որ առանց կրակ ծուխ չի լինում այս դեպքում որ տարբերակն է ձերը գիտեք մենք ունենք հայ առաքելական եկեղեցի ես մեր եկեղեցին ընդունում եմ եւ ընդունել եմ միշտ ուղակի այդ աղանդավոր հասկացողությունը դա անձնական բան է որնակ տեսեք կա առաքելական եկեղեցի չէ Առաքելական եկեղեցուն կարող են լինել լինել քահանաներ, ովքեր որ սրբության եւ ճշմարտության եւ ավետարանի ուղղության կյանք կարող են ապրել եւ կան քահանաներ, ովքեր որ չեն ապրում այդ կյանքը եւ հերձվածողություն են անում, չէ? Ոչ ճշմարիտ խոսք են խոսում եւ ոչ ճշմարիտ են ապրում եւ իրանք արդեն աղանդավոր են։ Աղանդ նշանակում է, որ ավետարանի խոսքը ծրել շեղվել դրանից ուրիշ բան խոսալ ուրիշ բան անել որը որ չի ասում ավետարանը այս դեպքում մենք կարող ենք հետ գնալ այն առաքելական եկեղեցի եկեղեցին որ որ ծնվեց Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ մարմնով երբ որ եկել էր չէ մեր դերը այդ ժամանակ անգամ առաքյալների մեջ կար հուդա այդ ժամանակ երբ որ եկեղեցին մեծացավ հետո Էլի հերձվածողություններ եղան եկեղեցու մեջ եւ այսպես միշտ եղել է։ Այսօր ես ընդունում եմ մեր հայ առաքելական եկեղեցին այն մարդկանց, այն քահանաներին, ովքեր որ ճշմարտությամբ մատուցում են խոսքը մեր հայ ժողովրդին եւ ես էլ իրենց խոսքը լսում եմ եւ ընդունում եմ։ Ոչ մի խնդիր չէ։ Ես ավելի կոնկրետ, եթե մոտենենք այս հարցին, արդյոք դուք որևէ շրջան ձեր կյանքում հարել եք կյանքի խոսք կրոնական կազմակերպությանը։ Ոչ չի եղել նման բան, դա բոլորը գիտեն ու ոչ մեկ չի կարա ասի, որ ես նման եկեղեցում եղել եմ, բայց ասեմ, որ ես չեմ դատում իրենց, դա իրենց ընտրությունն է, որ իրենք այդ եկեղեցում են ու իրավունք էլ չունեմ դատելու կամ ասելու որ իրենք շեղվածներ են կամ բան ես կարող եմ ասել մի բան մենք բոլորս ապրում ենք այսօր կա առաքելական եկեղեցին կա ավետարանչական եկեղեցին չէ իր տարբեր ճյուղերով եւ մենք ընդունում ենք սուրբ երորդությունը եւ պաշտում ենք մեր աստծուն եւ ապրում ենք հիմա վերջում վերջում ամենա վերջում պարս կլինի չէ ով արթարացված ով չէ Հայ, մենք ես ավելի լավ ապրենք առանց իրեր դատելու, առանց խոսելու։ Ես ինձ վրա ուշադրություն դարձնեմ, օրու գիշեր իմ սխալների վրա աշխատեմ, ամեն մեկս մեր, որովհետև այն ժամանակը, որը որ մեզ տրված է այս երկրվի շատ քիչ, հիմա մենք ոչ մեկս է չգիտենք հաջորդ վարկյանին ինչ կլինի, չէ։ Մենք ինչ կան բազում մեր հենց շոու բիզնեսից, երկիշներից, դերասաններից ճահել ընկերներ, կոլեգաներ կորցրեցինք ու շատ մեծ ցավ ապրեցինք դրա համար, չէ։ մենք էլ իրանց կողքին ենք ու այդ գնդակը շատ հնարավոր է մեզ էլ կպնի ու դրա համար պետք է ապրել այդ կյանքը դավիթ արդյոք դուք մշտապես այցելել եք հայ առաքելական եկեղեցի դուք նշում եք որ ընդունում եք այն սակայն հետաքրքիր է ձեր եկեղեցին միայն հայ առաքելական եկեղեցին է 
Հայ առակելական եկեղեցին այսօրվա իր ծիսակատարություններով և ամեն ինչով որ կա, ես երբ որ կարդում է ավետարան ճիշնասած են կան բաներ կար, որ հայտնաբերեցի, որ ավետարանում չկա, որ որ կատարվում հիմա ասենք մեր հայ դրված ծիսակատարություններով, որ առանց հասկանալու կարող է ես գնամ ու անեմ հետ բանը, բայց այն դավանանքը ու այն ճշմարտությունը, այն հիսուսի սերը, որ մեր հայ առակելական եկեղեցին իրենց ներսում ունի, ես դա անդունում եմ և Ես այո եղել եմ և կամ ավետարանի եկեղեցում, հավատքի Քրիստոնյաների եկեղեցում և ես հպարտ եմ, որ ես այդ եկեղեցում կամ, որովհետև ես այդ տեղսովորում եմ ապրմ սրպությամբ իմ հայ ժողովրդին սիրելով, ոչ Ես ընդհանապես ինձ նիձ ոչ մի բան չեմ ներկայասն, որ ծեղ շպրտեմ իրանց վրա։ Եվ ես այդ խողորդը կտամ նաև բոլոր այն հավատացյալներին, ովքեր որ չեն դատարել դեղ ծեղ շպրտել այս ու այն կող, դա չի կարելի։ Եվ նաև կա մի տեսանյութ ավետարանի հավատքի Քրիստոնյաններ կրոնական կազմակերպությանը պատկանող, որում դուք նաև երկում եք, երկում եք ձեր կազմակերպության անդամների հետ միասի, բայց նաև մեր Հայստեպքումը Հայստեպքում տեղադրելու բանկա, ապա դա տեղադրվի այս կայքում էլ, իսկ եթե ամեն մեկը վերսնում է տեղադրում ատենց, այդ արումով ես խնդրել էի, որը տեղիս ճնջի, բայց այն մյուս կայքերում կան։ Այսինքն պատճարոսությությությությությու� անցած կյանքի համար, բայց ես իմ հիմիկվա կյանքի համար չեմ ամաչում։ Նիրողություն ընթատելու համար խոսում էիք և այդ հարցի եվս ինձ հետակրքրում էր, հետակրքիր էի, ինչպիսին եք եղել դուք նախգինում, ամպար� Այսինք են մարդ ընտրումա այն, ինչը որ ճիշ չի, ինչը որ մակուր չի, ինչը որ ճշմարդության խոսկին հակարակա, ինչը որ աշխարի կա, աշխարիք ես նկատի ունեմ, այսինք են հոգևոր կյանքին հակարակ էդ վիճակովելի, որովոր հավատքիս չի, այսքանք ու հավատքը որ դեղա, դու հավատում ես, որ դու պետք է ապրես էս կյանքի, եթե ես կնամ ամբողջ աշխարը շրջեմ մանգամ, ուրեմ ու ես կլնեմ երջանիկ, երբ որ ես ունենամ լավ Մերնել կայելի, այսքն մերավ ու դրանք մնացին, 
ուրեմ են ինչը մնաց ընդեղ արդեն մնաց բնականաբար այն ճշմարտության խոսքը որտեղ որ գրված է չէ նույն մեր հայարակելական եկեղեցին որ ասենք ասում է որ հավիտենական կյանքին հավատացեք մեր ժողովուրդ ջան չնայած ես չեմ լսում տենց բաներ այդ ամբիոնից շատ քիչ եմ լսում որ տենց ասվի ես շատ փափագեի որ երբ որ մեր հայ ժողովրդին ամանորյա եւ սուրբ ծնունդի ասենք այդ ուղերցը երբ որ հնչում էր հնչում է մի հատ ցնց ասեն էլի ժողովուրդ ջան դարձ եկեք ապա աշխարեք ասենք որ դա տերը գալիս է ողամի սոր բասես բաներ ես շատ կուզեմ այլ լսել ես չեմ լսում եւ անցում կատարենք ձեր անձնական կյանք ձեր իսկ թույլ տվության պիհարկե 2013 թվականին դուք ամուսնացած երկրորդ անգամ ձեր կնոջ Սվետլանայի հետ ձեր ամուսնությունը դուք գաղտնի էիք պահում եւ շատերը սա կապում էին այն ժամանակ նախկինում լիլիտ կարապետյանի հետ ունեցած հարաբերությունների հետ այն պատմության հետ որը որ հյուսվեց ձեր տղայի հետ շփվելու եւ չշփվելու հետ խոսենք ձեր եւ Սվետլանայի հարաբերությունների մասին ձեր միջև կան նաեւ տարիքային տարբերություն դուք նրանից մեծ եք 12 տարով այսօր մեծացնում եք ձեր երկու երեխաներին եւ ինչու չէ նաեւ քցանկանային հետաքրքրվել թե արդյո մոտ ապագայում համալերում չի սпасվում ձեր ընտանիքում նախ ասեմ որ ես երկրորդ անգամ չեմ ամուսնանում սա իմ առաջին ամուսնությունն է դա ուղակի կապա եղել ինչպես բոլորը իրենց կյանքում ունենում են տարբեր տեսակի կապեր դա էլ այդպեսի համեն այնտեղպես մարդկանց մոտ մինչ այսօր կարծես հայտ ընկալումն է հա բայց ամեն դեպքում ես ասեմ որ դա հստակ մարդկանց մոտ բոլորի մոտ լինի որ այլևս չմտածեմ որ ես երկրորդ անգամ եմ ամուսնանում ես ամուսնացել եմ առաջին անգամ ինչևէ դրա մասին բոլորը գիտեն կարիք չկա առադառնալու եւ խոսալու եւ տվյալ թեմայի շուրջ դու կարհասարակ մեկնաբանություններ չեք տալիս հա կարիք էլ չկա ինչ վերաբերվում է իմ ամուսնության մասին շատ երջանիկ եմ շատ ուրախ եմ որ նաև ունեմ երկու երեխա աղջիկ եւ տղա աղջիկս 4 ու 5 տարեկանա տղաս տար ու կես ոնց որ հապագա երկչուի երկիչ են ծանվել որտեւ արդեն այս փոքր տարիքում արդեն սկսել են ինչ որ մաքուր տոնայնություններով բաներ երկել ես այնց պայտակ ցանց շրջվում եմ նայում եմ էլի ասենք ցանց սարմանալի այլի որ պուճուր տարիքում ասենք մաքուր երեխան սկսում է երկել եւ այս դեպքում կարծես թե շփում իրենց մեծ եղբոր հետ չկա ինչպես որ մեկնաբանվել է այս ընթացքում շփում է պետք է ծնողի կողմից թույլ տվություն լինի որ շփում է լինի ես միշտ էլ ուզում եմ որ շփում է լինի եւ միշտ էլ ճանկ անում եմ որ այդ շփումը լինի ու կլինի ու վստահ եմ որովհետեւ ես անկախ ամեն ինչից սիրում եմ իմ որդուն ու շատ եմ սիրում Շնորհակալ ենք Դավիդ ամեն դեպքում անկեղծանալու համար շնորհակալ ենք որ այսօր այստեղ էիք Շնորհակալություն որ ինձ հիշեցիք չեիք մոռացել շատ հետաքրքիր զրուցեր կարծում եմ նաև մեր հանրությանը բազմաթիվ ողջույներ բոլորին ու վաղուց չէ երևացել այս տեսքով շատ հաճել էր շնորհակալ եմ ձեզ Կարծում եմ այսօր ձեր կողմից քննարկվեցին հարցեր որոնց պատասխանները մարդկանց միշտ են հետաքրքիր եղել սակայն ձեր կողմից չեն մեկնաբանվել Այո Շնորհակալ եմ Շնորհակալություն Այսօրվա մեր արտակին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքայնյան Իմիջ ստուդիոյին, որտեղ Լիարժեք արտակին գեղեցկություն ապահովելուց բացի առաջարկվում են նաև կոսմետոլոգիական ծառայություններ։ Հասցե Իսահակյան 14։ Այսօր այսքանը մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պահել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչեւ չեն հնչել։ Եթերում փո պարտներ կհանդիպ ենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Ասեկոսե Կետեյեմ Կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Ժամպոլ Էգզիստենցիալ Սրճարան։ 